Розпочинаємо нашу роботу. Так, я дивлюся, що на годиннику вже рівно 14.00. Шановні колеги, раді вітати вас на нашому заході. Нагадаю вам, що упродовж 24-27 травня цього року проводиться третя міжнародна конференція зі сталого майбутнього «Екологічні, технологічні, соціальні та економічні питання». Це у нас конференція ICSF. Це рецензована міжнародна конференція, яка є головним міждисциплінарним форумом для суспільствознавців, вчених, інженерів, практиків. І на цьому форумі всі дослідники вони презентують свої результати наукових доробок, досліджень, ідеї, розробки, програми і так далі. Ми зараз з вами розпочинаємо роботу секції, яка називається «Сталі міста та суспільство. Управління, законодавство та політика стала». Розвитку. Робочі мови нашого, нашої секції – це українська та англійська. Регламент нашої роботи такий – на доповіді і на відповіді на запитання у кожного спікера є 15 хвилин. Якщо у вас виникають запитання, ви можете їх поставити безпосередньо спікерові після доповіді або написати в чаті. Камери мають бути увімкнені, якщо вам дозволяють ваші технічні можливості, а мікрофони вимкнені. Розпочинаємо. Сьогодні з вами працюють і на постійному зв'язку. Це я, Бондаренко Ольга і Ганна Данильчук, моя колега. Отже, шановні, до слова ми запрошуємо Світлану Мантуленка, яка нам... Висвітлить проблематику територіальна оцінка еколого-соціальної комфортності середовища проживання населення великих промислових міст на прикладі міста Кривого Рогу. Прошу доповідь. One of the main tasks of optimizing urban development is a favorable and comfortable environment. The comfort is formed by the interaction of natural and socioeconomic conditions of the region's development. This interaction is especially palpable in the large industrial centers, which have a strong negative anthropogenic impact on the environment. An essential feature of such cities is a territorial differentiation, not only in environmental indicators, but also in the development of social, transport, and engineering infrastructures. Therefore, for such regions, it's important to make a spatial analysis analysis of habitat comfort, considering a set of conditions and their parameters made on the basis needs of the population. It gives an opportunity to develop measures and optimize the interaction of the living environment with the functioning of the industrial sphere of large industrial regions. In general, ecological and social comfort of the population is a complex system that is an element of a large anthropogenic urban ecosystem. The structural elements of this system are urbanized industrial change landscape, transport and social infrastructure, and environmental situation. Thus, the territorial assessment of living comfort involves a comprehensive spatial analysis of the main factors of living comfort. Such research is significant for objects with high technogenic load. The purpose of this work is a spatial analysis of populations living comfort in large industrial cities, and the object of the study is one of the most industrialized regions of Ukraine, Europe, and Europe, the city of Kriveri. The territory of the city, as for functional purpose and nature of use, is generally divided to uh, residential, industrial, and landscape recreational zones. Residential zone is a territory where are uh, zones of housing, public buildings, green areas of common use, adjacent areas of residential buildings, objects of daily and periodic service, public centers, green areas of general and limited use, special purpose, main and street road network, sites for utilities and other. Industrial zones, the territory of enterprises, facilities, utilities facilities, transport infrastructure, warehouse, innovation development, such as technology and industrial parks, as the part of industrial zones and industrial areas. Areas. Landscape recreational zones are the ones of green and other open spaces for various purposes located in the settlement and suburban areas, and also in the intersettlement areas, including landscape complexes, recreational areas, resorts and health areas, culture, health sites, and tourist zones, territories of nature reserve and water funds, and water and fields protection zones. In this work, the populations living comfort is determined by three groups of factors. 
First, transport accessibility. Second, development of social infrastructure and ecological conditions of the territory is the last one. The first group describes providing the city with transport roads of various types of public transport. Second group characterizes the social living conditions of the population, in particular the number of educational, cultural, healthcare institutions, etc. And the factors of the third group include the ecological condition of the territory by the criterion of air pollution. And the choice of these factors as the main ones in assessing the living comfort of the city population is confirmed by the results of a survey of city residents conducted by their Institute of Urban Development in Kriveri. In order to quantify population's living comforts, the methods of scoring the territory of the city Kriveri uh, has been chosen. As the scoring system allows to correlate the existing level of comfort and identify its territorial imbalances, to include in the system of assessment any kinds of indicators of natural, ecological, and social purpose, and to derive the integrated indicator of comfort of a certain territory and carry out a comparative analysis of integrated indicators on comfort in of different urban areas. In order to perform the score in the territory of Kriveri on the city, master plan is covered with a regular grid, the cell size of which is 500 on 500 meters. For each pixel of the grid, uh, the scores of the factors of living comfort of the population are determined, and in order to interpolate their conditional surface, the coordinates of the centroids of each cell are determined, and it helps to create a layer of points from the weighted averages. The GeoInfo geographic uh, informational system has been used to process the weighted averages, and the result is a series of maps illustrating the spatial differentiation of each of the comfort indicators. The determination of the integrated indicator of the population's living comfort of the city of Kriveri is an average estimate of each of the pixels. The obtained total scores have been ran according to the principle of natural gaps. This allows to distinguish with seeing their statistical series of the integrated indicators of living comfort of the population of Kriveri, three groups of conditions of comfort of the population living environment ranging from their highest to the lowest one. First is good, like more than three and eight points. Second, satisfactory from two and three to three and seven points. And the third one is uncomfortable, less than two and two points. Based on the principle of spatial combination of indicators of cells and polygons, there has been constructed a map of population living comfort in the city of Kriveri. Analyzing the obtained zoning scheme of Kriverich, it should be noted that the functional zoning of the city is spatially linear over 100 km. Unlike most large cities, this structure is manifested in the fact that the central part is expressed not in the form of a clearly formed urban core, but in the form of central axis that crosses the entire city from south to north. This is the result of a scattered location of individual industrial facilities in the historical development of the city's industry. This location of the city's leading enterprises was dictated mainly by the spatial distribution of iron ore deposits. Near these facilities, housing estates were formed and gradually merging into a single urban infrastructure. A characteristic feature of the functional zoning of large industrial centers is the dominance of industrial zones in the structure of the city. In Kriverich, industrial zones occupy a significant part of the city, like about 45% of the total area. The largest industrial zone is located in the southern part of the city and is represented mainly by large enterprises of the metallurgical industry. In the general structure of this part of the city, the industrial zone makes more than 70%. The waste majority are carriers, dumps, and tailing ponds. In the central and northern parts of the industrial zones are less than 40%. In addition to large manufacturing enterprises, uh, concentrated enterprises of trade, and utilities and consumer services, food industry, and more. And green recreational areas occupy only 18% of the city and 
represented by parks, squares, and beaches. Um, in the southern part of the cities, the lowest share of landscape and recreational areas is around 12%. In general, due to significant anthropogenic pressure on the environment, the city doesn't have a sufficient number of recreational facilities. Residential areas occupy around 37% of the city and significant predominance in its central part around 67%. They occupy the smallest area, 12% in south of the city. The basis of the residential area of Krivery is occupied by minor buildings. The other part consists of areas of medium and multi-story buildings. Here, public and business zones uh, also include city authorities, organizations, hospitals, educational institutions, and etc. Characterizing the ratio of the area of housing with different levels of ecological and social comfort of the living environment, it should be noted that Krivery is dominated by uncomfortable areas of the city, like 40%, and there is much less living space. The number doesn't exist, like 25%, and this is due to the fact that most of the infrastructure development of such cities was subordinated to the development of industry in the region. Social demand was of the secondary importance, and regarding the spatial differentiation of the distribution of living comfort, it should be noted that the majority, almost 63% of the territory with favorable comfort, falls to the central part of the city, while in the north, only 7%. The largest part of the territory with uncomfortable living conditions also defined in the central part of the city, 82%, with significant dominance in the east. For the northern and southern parts of the city, this feature is only 20%. The northern part of the city is also the most comfortable to live in. The southern and eastern central part of the city is the most unfavorable. This destructiveness is due to the fact that more than two thirds of the living space is located in the central part of the city. It should be noted that more than half of the territory of the village. Favorable living conditions, 57% are in two districts. Ternivsky and Pokrovsky, located in the northern and northern central part of the city. At the same time, more than half, 51% of the uncomfortable area falls on the Hinsky district, east of the central part of the city. In other areas of the city, this feature ranges from like 5 to 13%, and thus the method of spatial assessment of ecological and social comfort of the living environment of industrial cities, an example of Krivery, which includes a set of criteria and indicators of assessment using mathematical and cartographic modeling based on geographic information technology. The obtained results make it possible to identify the territorial imbalance in the development of socioeconomic policy of the city. Дякуємо за доповідь. Колеги, скажіть, будь ласка, чи виникли запитання до доповідача? В чаті у нас немає поки що запитань. Виникли питання, є питання. Будь ласка. Дякуємо за доповідь таку докладну. Але б хотілося б дізнатися, які фактори були визначальними при оцінці комфортності проживання жителів міста Кривого Рогу? Дякую за запитання. Вітаю колеги, учасники нашої конференції. Власне, як ви зрозуміли з доподів, ми представляємо наше місто Кривий Ріг і, зокрема, зокрема просторовий аналіз комфортності проживання на території, що дуже є актуальним для промислового міста. Значить, слід зазначити, що в нашій роботі ми, викор... ми визначаємо за трьома групами факторів. Це транспортна доступність, розвиток соціальної інфраструктури та екологічний стан території. Власне, щодо транспортної доступності, то ми, перш за все, досліджували це кількість маршрутів, так, які є на даній території різних видів транспорту. Ми скористалися при цьому 
сайт EasyWay, так і, власне, також ми досліджували щодо транспортної доступності, зважаючи на те, що наше місто має дуже велику протяжність, це віддаленість від центру міста, що надзвичайно є важливим для населення. І, власне, доступність, наприклад, до такої транспортної мережі, як швидкісний трамвай. Щодо другої групи факторів, які характеризує соціальні умови проживання, ми, зокрема, враховували кількість і наявні закладів освіти різного рівня, це і закладів вищої, середньої освіти, дошкільних навчальних закладів. Також ми враховували такий показник, як кількість закладів культури, охорони здоров'я, так і рекреаційних об'єктів. І до третьої групи факторів ми віднесли екологічний стан території за критерієм забрудненості атмосфери. Чому саме ми виокремили ці фактори? Тому що, власне, проаналізувавши досвід інших науковців, слід сказати, що дуже багато факторів, власне, визначають задля комфортності проживання, там і рівень, якість життя, і наявність саме там і обслуговування, торгівельних мереж і таке інше. Саме ми посилалися на дослідження на саме результати опитування мешканців Кривого Рогу, яке було проведено Інститутом розвитку міста. Саме переважна більшість якби в якості пріоритету комфортних чинників проживання виокремила саме розвинена транспортна інфраструктура. І це було понад 62% опитаних респондентів. Також дуже важливою для жителів нашого міста це є розвинута інфраструктура. Це там близько 44%. Ну і далі там наявність дитячих майданчиків, паркових зон, скверів, близьких закладів освіти і таке інше. Таким чином, посилаючись на це опитування, власне, за основу ми взяли такі фактори, які і визначили саме території найбільш комфортні, сприятливі для проживання в нашому місті. Дякую. А чи можна уточнити, наприклад, вибірка, яка у вас була? Скільки респондентів брали участь в опитуванні? Наскільки точними є ваші оцінки і розрахунки? Дякую. Дякую за запитання. Дивіться, ми посилалися не тільки, це було одним із визначальних, визначальних чинників, тобто це опитування, але ми посилалися не тільки, скажімо так, на опитування жителів нашого міста. Ми використовували і, і, і інші дані, використовували інші дані, інші дослідження саме в рамках нашого міста щодо, власне, щодо, щодо визначення цих факторів. І закордонні дослідження також ми досліджували, що саме вони виокремлювали, які фактори, тому ми посилалися, в нас був широкий спектр досліджень щодо визначення цих критеріїв. Можна тоді ще одне запитання? Чи порівнювали ви, чи можливо в майбутньому плануєте порівняти комфортність проживання в нашому індустріальному місті із іншими аналогічними містами нашої країни? І чи можливо... Є якісь міста, аналоги, на які нам треба, до чого треба стрімитися? Тобто, як досконалювати комфортність проживання так. нашого міста. Так? Зрозуміло, що є міста там Німеччини, Великобританії, але ми всі розуміємо якби, наші стартові позиції, позиції тих країн. Хоча, можливо, якісь от, все ж таки, більш такі якісні е, приклади і є. Угу. Дивіться, ну, власне, в рамках нашої статті, в рамках нашої статті якогось такого порівняль... порівняльного аналізу з іншими містами немає. Але до чого ми дійшли в процесі свого аналізу, що, в принципі, Кривий Ріг є не виключенням щодо інших промислових міст. Для нього притаманно, так як і для більшості промислових міст, найбільша, найбільший відсоток – це промислової зони. Так? І в, в, в результаті дослідження ми дослідили, що це близько 45%. Тобто це більше характерно, характерно для більшості промислових міст. Тому і ще особливістю нашого міста, знову ж таки, є те, що, те, що це, ми виділили те, що він має лінійний тип без виокремлення якогось центрального, центрального ядра. І оця інфраструктура, наприклад, культурна інфраструктура, вона розтягнута вздовж всього міста, скажімо. І це є ну, такою особливістю, скажімо, нашого міста. Тому, власне, 
Кривий Ріг, він, ну, тобто, як і більшість індустріальних промислових міст, для них от характерні дуже такі типові характеристики, саме співвідношення там, промислових зон, так, рекреаційно-ландшафтних зон і саме селетебної зони. Якщо орієнтуватися на які місця, ну, це, мабуть, ми маємо переймати все ж таки європейський досвід, я думаю, скоріше, ніж в рамках нашого міста Кривого в рамках України. Колеги, в мене є запитання, і, мабуть, воно до співавтора пані Світлани зацікавила технічна сторона відцифровка карт і так далі. Скажіть, будь ласка, за допомогою яких ГІС ви, власне, отримали такий продукт, вашу картосхему? В основі нашої роботи була ГІС Мепінфо. Чому саме, чому саме ця використовується ГІС? Ну, тому на той час у нас була ліцензійна версія, і тому ми її використовували. Зрозуміла, дякую. Скажіть, будь ласка, чи помітила я всі запитання, можливо, хтось хоче ще додати щось? В чаті питань не, баю, не бачу, і е, долоньок піднятих також не бачу. Всі висловилися, так? Дуже дякуємо вам за змістовну відповідь, ми рухаємося далі. І я е, запрошую до слова наступних спікерів. Це Ольга Бондаренко і Олена Пахомова, які нам представлять свій науковий доробок на тему візуалізації демографічних статистичних даних. Прошу. Visualization of demographic statistical data, written by the authors Pandarenko Hanchuk from Kriberik State Pedagogical University, Ukraine, Pahomova Alice Hancharny from National University, Ukraine, Tsutsanashvili, Wuhan University, China. Чуєте звук? Не не чуєте? Так, є звук. Був Чого звук, чого? потім пропав. Угу. Перепрошую. Я перепрошую. The objective of the article. This publication overviews the current state and the analysis of the author's experience of visualization of demographic data. To achieve the declared objective, we apply the following research methods. Systematization and analysis of the scientific literature on the method of visualization, which is considered as a systematic, rule-based, dynamic and static graphical representation of information, which helps to identify cause and effect relationships between demographic phenomena and processes. Visualization is the graphical presentation of information which can concisely present large arrays of data in an image. There are many visualization techniques presently. Among the most common are graphs, diagrams, spectrograms, tables, infographics, charts, interactive storytelling, maps and cartograms, and so on. Whatever the visualization technique, the data speak itself. The choice of a specific data visualization technique depends on the specifics of the data to be illustrated and the purpose of the visualization. The advantages of visualization. Among the advantages of visualization, are the following. Emphasis on different aspects of the data. Analysis of a large data set complex and structure. Production of human information overload and focus of human attention. An ambiguity and clarity of the derived data. Allocation of the links and relationships contained in the information. We can also define the following visualization objectives based on the specific literature review to present visually quantitative information in schematic form, to present data in an objective and relevant way without distortion and curvature. Each visual indicator is presented unambiguously. 
to generate automatically visual product from the dataset. To present predominantly the most significant elements correctly, not to overload the user's attention with redundant information. To enable the user to draw independent conclusions or verify the correctness of the author's conclusions. World Population Dashboard is an interactive dashboard that demonstrates population data, key demographics globally, regionally and locally. Presented data provided by the United Nations Population Fund and other UN agency is updated annually and can be downloaded in PDF and XLSEX formats. The main indicators to filter information are population, maternal and newborn health, family planning, education, fertility, life expectancy, harmful practices. The Population Reference Bureau is the private non-profit organization founded in 1929 that specializes in collecting and providing statistics necessary for research and academic purposes related to the environment, health and population structure. The website presents relevant demographic information summarized in the World Population Datasheet and visualized in the form of interactive maps, charts, graphs, and etc. The advantages of the above-mentioned web resources are the relevance of information, its prompt updating, free of charge access to data, the information dissemination capacity, convenient format backup. However, the proposed mode of data presentation fails retrospective analysis, a choice of user-friendly format for data presentation and some others. The latter opportunities are extensively provided in the Trendlizer software that will be demonstrated on the next slide and on the Our World in Data website. Trendalyzer. The software was developed at the initiative of Hans Goster Rosling, who is a Swedish physician, professor at the Carolingian Institute of International Health and the founder of the Gapminder Foundation. The current version of Trendalyzer Gapminder Foundation is a visually attractive product that provides users with socially relevant information. What is more, it's an extremely powerful web service for retrospective visualization of the global, regional and country statistics by means of Google Motion Charts. The Our World in Data, which you can see on this slide. The visualization of demographic statistics via interactive infographics from the Oxford Martin School at the University of Oxford is equally interesting and exciting. Our World in Data website, that you can see on the slide, is the result of collaboration between the non-profit Global Change Data Lab and Oxford University researchers who study global human problems based on the empirical analysis of global statistics. The website provides data visualized in the form of numerous interactive graphs, maps, tables and topics grounded into as many as 11 sections. Here you can see the natural population growth, global demographic forecast until 2050 presented in the form of a map. On this slide, you can see natural population growth of the Europe region. With On this slide, you can see In addition, the site offers explanations, comments and some instructions on how to use the interactive graphs, tables and maps. We might suggest the following work procedure with the content available in the World Population Growth section. The analysis of the content of interactive maps presented in this side section leads to the conclusion that the peak of the world population growth is characteristics for the middle of the last 20th century. Comparative analysis of the set of maps responds to a number of questions, including 
how have natural growth and population growth changed the different regions of the world with times? What is the demographic forecast for the dynamics of natural growth and population growth? Which regions of the world and which countries demonstrate the highest and lowest natural increase? And some others. Thus, a convenient interactive format for presenting the same information makes it possible to reproduce the dynamic nature of the study demographic phenomena and processes that you can see on this slide and the following. Consequently, our experience of practical testing GapMinder World and Our World in Data in delivering the courses of population geography and fundamentals of demography convincingly proves their reliability and feasibility in use, as exploiting the software makes it possible to systematize and visualize data, present data in the form of simple and visual animation, receive the latest information, promptly observe the dynamics of data, publish data in the necessary hierarchy, carry out data comparative analysis, optimize the study of large datasets, highlight the most important ones, compare blocks of information, receive information in a customized form quickly. In Ukraine, among the individual organizations engaged in data visualization, we can mention the State Statistics Service, the Ukrainian Center for Public Data, and the Business Views, all of which specialized in visual content. On this slide, you can see their latest project developed by the uh, Ukrainian Center for Public Data, and it is interactive visualization of mortality rate in Ukraine 2018-2020, which is distributed under a Creative Commons license and can be copied and disseminated in any form or format and modified. Conclusion the scientific literature review and the analysis of the practical state of demographic data visualization have confirmed the conclusions that visualization is the powerful tool for presenting large data sets with certain advantages and can be implemented using certain techniques – graph, charts, spectrograms, tables, infographics, and many others. Among the current available visualization tools, based on the author's positive practical experience, we can recommend the use of Trendalyzer from GapMinder, Oxford Martin School World Population Dashboard from United Nations Population Fund, and World Population Data Sheet from Population Reference Bureau. One of the findings of the research is that among the Ukrainian means of visualization of demographic data, the services developed by the State Statistics Service and the public organization Ukrainian Center for the Public Data deserves attention. These tools can visualize the impact of various factors on the world's population in the interactive mode, identify common demographic trends and occur globally regionally or locally, reveal causal links between demographic phenomena and processes. Дякуємо за увагу. Просимо запитання. Дякую за доповідь. У мене виникло запитання. Я, як і практикуючий вчитель, Дійсно, кажу, що візуалізація дуже важлива, але зараз діти такі, що крім того, щоб вони подивились на малюнок і презентацію, це вже їх менш цікавить. Їх цікавить так, щоб воно все рухалось та інше. От інтерактивні якісь програми, які ви використовуєте, коштовні вони, безкоштовні це ресурси. Чи можете ви щось зараз продемонструвати, як ви цим користувалися. Дякую. Дякую за запитання, я відповім. Так, зараз я спробую відкрити робочий стіл для того, щоб можна було з вами трішечки поділитися. Так, перепрошую.
Так, сподіваюся, запустимо. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви зараз карту, яка з'явилась на робочому моєму столі? Да. Да? Тоді да. я прокоментую. Значить, стаття, яку ми сьогодні презентуємо, вона надавалася в межах іще одного заявленого семінара «Географія для сталого майбутнього». І ми сьогодні презентуємо, власне, досвід візуалізації демографічних статистичних даних і використання тих засобів різноманітних, які доступні. У нас мова йде про кілька таких, і я зупинився лише на двох, на тих, які безкоштовні, їх можна використовувати. Те, що зараз ви бачите, ви бачите, власне, ресурс, який називається «Наш світ в цифрах», і він запропонований школою імені Святого Мартіна, яка, власне, функціонує при Оксфордському університеті. Що корисного в цьому ресурсі? Те, що статистичні, Статистика, а до речі, якщо ми маємо справу з статистикою, ну навіть ми дорослі, да, ми можемо сказати про те, що коли починаються якісь цифри, то вже перестають слухати, це не зовсім цікаво, тим паче це не цікаво, я з вами погоджуюся, учням в школі, вони швидко від цього, як би, Втомлюється. А по-друге, за просто цифрами їх то використовують для того, щоб побачити динаміку якусь, якісь закономірності, якісь з'ясувати характер. В нашому випадку, наприклад, з'ясувати якісь демографічні тенденції і так далі. І просто самі по собі цифри, статистика вона буде, таки, буде тоді сухою. Її треба оживити для того, щоб учні зрозуміли, що, наприклад, і економічна, і соціальна географія, а там статистика змінюється дуже часто, іноді не лише один раз на рік, що за цифрами можна побачити світ, побачити, власне, всю географію. І ось, дивіться, наприклад, ми маємо з вами оновлені статистичні дані на цьому ресурсі, ми бачимо це чисельність населення станом на 2000, ага, ви бачите, 92 рік, але тут можна читати інформацію, тобто ви бачите прогноз, але ми можемо побачити і інше, я сподіваюся, що за Зараз ви побачите, я запускаю там лінію, і ви бачите, що статистика у нас е, і сучасна, і актуальна, і за минуле століття, і е, прогноз до 2100 року. От зараз ми з вами тільки на 19 столітті, ми бачимо, як стрімко змінювався світ. Е, що вигідного? Залежно від аудиторії, з якою ми працюємо, а ми, наприклад, використовуємо нас під час вивчення наших курсів цю візуалізацію, ми можемо внизу, зверніть увагу, використовувати карту схеми, ми можемо е, представити цю статистику, щоб вона показала динаміку нам в таблицях. Більше того, що корисно, ми бачимо, що у нас внизу є джерело, тобто ресурс, е, ми можемо звернутися, а власне, звідки береться ця статистика. От дивіться, сподіваюся, ви бачите, можна побачити графіками, як змінювався світ, ми можемо побачити в картинах, в картах, перепрошую. Якщо нас цікавить якийсь один історико-графічний регіон, ми можемо побачити один регіон, ми можемо побачити динаміку, власне, в таблицях, тобто, залежно від того, які перед нами стоять ті чи інші завдання, і, власне, ось є у нас, звідки ми беремо всю цю статистику. Дуже часто це зрозуміла річ і комісія з народу населення, це ООН, це, наприклад, залежно від того, які демографічні показники демонструються. Звертаю вашу увагу, ось тут джерело для цього використовувалося якраз Gapminder, про який ми говорили. Gapminder – це ресурс, який розроблений шведськими науковцями, зокрема, разом з корпорацією Google розробив Hans Roslin. І зараз я зупиню, я спробую перейти в цей ресурс, тому що він є як онлайн, так і офлайн. Зараз ви можете бачити поле Gapminder'а. Да? Тобто змінилась картинка, ви, ви повинні бачити технологію бульбашки називається. Бачите? Я також запускаю, що корисного в цьому ресурсі, те, що я можу оновлювати дані, я можу сама готувати таблицю Excel, завантажувати, оновлювати. Ви зараз даному, на даному прикладі бачите, як змінювалася кількість дітей на одну жінку від, від 19 століття до сьогодення. І за цими бульбашками краще розпізнати, по-перше, регіон, тому що в правому верхньому кутку ми з вами можемо бачити, до якого регіону це все належить. А по-друге, ви бачите, що вертикальність, Локальна шкала зростає не лише популяція, тобто чисельність населення, а й ми бачимо, як у нас всі регіони, в першу чергу, оці блакитні, це якраз регіон, зверніть увагу, це була Африка, 
і навіть в них тенденція до зменшення дітей на, кіль... на одну жінку відбувається. Ми можемо навести курсор, побачити, що за, за країнами, ми можемо їх порівняти, ми можемо свої дані перевнести і візуалізувати таким чином статистику. Тобто основна суть нашої статті була в тому, що насправді статистика – це… Е... Може бути, вона може бути живою, вона може бути переконливою, вона може бути красномовною, і за нею дуже важливо побачити факти, побачити тенденції, побачити якісь закономірності. Це як шостисло. Дякую. Дякую. Чи є ще запитання? Є, є. Ми не порушуємо регламент. Трішечки відстаємо, дякую, що нагадали. Якщо... Я, маленьке питання, якщо можна. Оля Володимирівна. Будь ласка, швиденько. Да. Питання таке, от на, на цей час у нас ну, війна, і статистична інформація, вона закрита по Україні. Яким чином це у нас відобразиться на візуалізації стати інформації по нашому? Ну, звісно, для того, щоб е, у нас була яскрава картинка, да, за якою ми щось хочемо побачити, ми повинні мати ці обліково-статистичні дані. Тому е, для того, щоб на картах не було білих плям, для того, щоб у наших графіках не було якихось, скажімо, там, провалів відповідних, ми маємо володіти статистикою, тому зрозуміла річ, що тут треба чекати, поки її нададуть офіційні джерела. Чи це наш Держстат вітчизняний, чи це, наприклад, міжнародні організації. Дякую. Як... Дякую. Якщо питань немає, рухаємося далі. І нам е, свій науковий доробок е, представлять колеги із Київського національного університету будівництва та архітектури. У нас є на зв'язку Галина Шевцева і пропонуємо, шановні колеги, доповідь традиційні системи водопостачання в регіонах з нестачею води та їх сучасний стан. Будь ласка. Our article discussed the traditional water supply system of the Lake of the Water region and their modern situation, cases of Mizab Valley, Algeria, and Miyakojima Island, Japan. The historical development of, of water supply system of portable and irrigation water gathering is a traditional for the Lake of the Water region and the world. The diversity of such system can be observed in the Middle East and the Asiatic culture. Some of them are still in use or partly in use now. The study cases of the work are traditional distribution system of the rainwater in the deserted Mizab Valley, Algeria, and the tropical Miyakojima Island, Japan. The research is aiming to precise the modern situation of the traditional water supply system, estimating the possible ways for their sustainable development and revitalization. The water supply system of the Mizab is a complex hydraulic system which is exists since the 13th circle and still used until nowadays. It's based, based on the principle of total utilization of torrent water and in the, in the equitable division of this water over the entire oasis. Here we can see two types of irrigation system working in the oasis of Gardaya during the ordinary day and during the flood day. During the ordinary day, the irrigation is done through wells, hotara, excavated along the Mizab Valley and the oasis, then stored in the basins. Then the extracted water is distributed by the streams follow Sagya toward the palm orchard. During the flood day, from the, the valley toward distribution point, Bath, entering the underground gallery, tunnels occupied with ventilation shafts. The water, the water reached the oasis and then through the channel that are serving lake bath of human circulation in the ordinary time and become water transporter during the flood time. Here is a picture of Bath. And here is a picture of the Shalon canals during 
the ordinary day and during the flood day. The water enter the palm orchard through the kuwa, which is a small opening located in the wall of the orchard. Inside the palm grove, the distribution of water promoted by earthen network of sagia, which has a different dimension, dimensions. When the palm are flooded, the surplus water flow through opening in the walls, then directed automatically to the very variant dams, which is turned to feed the layer of groundwater for later use by irrigation wells. And the ex ex exerts of the water is automatically directed into the streams of the valley. Local people now beginning to understand its culture signification, aiming to popularize it. As for now, the traditional water supply system considering also as a tourist attraction. The local people volunteers organize tourists inside the, the oasis. The creator of this water supply system are local waste people gathered from ancient time to traditional community named Al Omana. They also currently sit in a regular, regular maintenance work for the Fogara. Some of the Mizab Valley water reg regulation, which called customs, respecting all the water streams, valley, reefs, wells, and others, respecting the width of the Mizab Valley, where it's must to be 20 meters and 10 meters on the both sides, and it's not possible to const construct any building there. Not to make any change to the water transporting system, no one is allowed to open the barrier, dams, and canal, except of the trusted the Omana. All the maintenance work must be in, under the supervision of the Omana. Now, we will speak about another case of where the original traditional water supply system developed at Meyakejima Island of Okinawa Archipelago in Japan. It is not arid, but tropical region with good quantity of rains. The problem is that there are almost no rivers in combination with the special geological structure of Meyakejima. Due to very porous Ryukyu limestone forming the island, you can see it here. The most of rainwater penetrates and gathers underground. Therefore, there are almost no surface potable water there. From ancient times, the people of Miyakajima obtained potable water from the bottom of naturally created caves called Uriga. The network of Uriga water caves is covering all entire island. Here you can see two traditional Uriga caves of central Miyakajima, Butoraga and Muyakaga. Usually, such caves are up to 20 meters deep, accessing with long down steps. The sources have also sacral functions serving as utaki, the sanctuaries of local gods. At Muikaga example, you can see also sacral place marker, Tori Gate, there. Some Uriga are very interesting examples of integration with stonework architecture, as you can see at Yamatoga Cave, that served from the 17th century as a special privileged water source for local aristocrats and warriors. From the second half of 20th century, Miyakajima had developed modern water supply construction, including huge underground reservoirs and dams. This point finally led to the completely stop of natural cave sources using for daily life water supply, but they still are used as sacral places. Local authorities also tried some revitalization methods fulfilling local Uriga recovering projects and establishing the information desks near the sources. Compared to Mzap, Fogara, and Beakajima Uriga cases, we can see some similar and different features as well. The both water supply system are products of local geographic situation, climate, and culture with nearby the same age of formation at medieval times. Fogara of Mzap is similar with other Middle East systems formed at the same circumstances. Uriga 
is an original cultural phenomenon resulting from Yakajima Island non-ordinary geology. Mzapwali system is much more elaborated, but some Miyakajima sources are integrated with interest in stonework. The current situation of Mzap Fugara, you can see it here, and Miyakajima Riga systems here also is quite different. Fugara is still fully used as traditional way as water supply and fluid preserving functions. The touristic and educational functions of Fugara are in development stage. As a result, the preserving of historical water system uh, in Bzap is excellent in all meanings. Miyakajima Suriga completely lost its initial function and as a source of potable water and preserving only its ancient sacral function, not fully also. Touristic and educational functions are aiming to develop, but not too successfully. Uriga places seem to be in decline and partly abandoned. As a conclusion, we can say uh, that the situation with preserving and revitalization of historic water supply system at some areas are supposed to be directly connected with the surviving of local natural environment, customs, and traditional way of living of the area. In other words, only in the case of all these three aspects presence, if you can see a Mzap case, but not in Miyakajima case, the historical water supply system can remain in use. Therefore, for the sustainability and revitalization of such system, now it is not enough to preserve the initial function, but also need to develop the potential of touristic attraction. This reservation as cultural property and objects of human civilization history. Thank you for your attention. Дякуємо, пані Галині. Будь ласка, колеги, чи виникли запитання? У мене є запитання. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, яким чином ви досліджували системи водопостачання саме в цьому регіоні? Тобто це було узагальнення уже якихось напрацювань, чи ви, власне, досліджували там польових умов? Це перше питання. Це польове дослідження в обидвах випадках. Музап – це в мене є співавтор, вона з Алжиру, дівчина вчиться на аспірантурі у нас в університеті. Це вона досліджувала Музап оцю ось водяну систему МЗАП, це її польове дослідження, вона туди їздила ось якраз восени і проводила. Щодо мені як отжими, це моє особисте дослідження, я дуже багато працюю в Японії, дуже багато там часу проводжу, практично стільки же, скільки в Україні. І займаюся якась ревіталізаційними процесами малих міст, екологічною ревіталізацією, в тому числі водяних систем. Дякую. І в мене зразу друге питання. Скажіть, будь ласка, я так розуміла, що це дуже старі системи, які там використовувалися більше восьми століть тому назад. А чи можливо, чи є вони сьогодні актуальними, чи можливе використання цих систем уже в наших умовах, зокрема, на територіях з дефіцитом водних ресурсів? Щодо випадку МЗАП Далини, то вона повністю зараз використовується. Нема ніяких аналогів. Це єдина система, яка там є постачає воду для зволоження пальмових рощ. Тобто це дуже така, це ЮНЕСКовські міста, називається поселення Долини Мзаб, де люди, так звані мозабіти, вони повністю слідують старовинному способу життя. Тому то вони вони реставрують, там є ось це спеціальна ком'юніті. Тобто ком'юніті, воно управляється спеціальною групою, це дуже стара система, групою таких мудрих людей, які називаються Алюльмана. І ось вони тримають цю техніку доси. І тому що це дуже цікавий випадок, що ця старовинна система, вона повністю збережена, тому що вона повністю є використана зараз, плюс вони зараз займаються ще туристичною популяризацією. Що стосується МЗАП, то там зовсім, ой, вибачте, Міякаджима, то там зовсім інша система, тому що десь 80 років 20-го століття повністю функція постачання води Міякаджима була замінена новітніми дамбами, це теж підводні резервуари, але вже вони збудовані, можна сказати, сучасним способом. І ця система місцевих оціх піщерних колодиців, вона через те, що вона втратила свою основну функцію, вона почала занепадати. 
А, але річ в тому, що там була завжди подвійна функція, та була додаткова функція місцевого святилища, тому що да, місцеві божества завжди вони існують біля води. І ця місцева функція святилища, вона зберігається. А, і певне через те, що хоча б часткова функція зберігається, вони, в принципі, доглянуть і вони о, існують, тобто там воду там, ну, для пиття вже не використовують, але для ритуальних селів можуть використовувати. Місцева Мерія, вона намагається навіть відновлювати деякі засипані джерела, робити, от якщо ви бачили там якісь ось ознакувальні там таблички, але великого ажіотажу з приводу туристичного я там не бачу, тому що це дуже відомо туристичне місце з приводу ось саме пляжного туризму. А щодо цих водяних систем, там ще є дуже цікаве поховання підземні, ну, схожі на піраміди Майя, тільки менші. І ні про це, не про це практично немає ніякого промоушена, тобто це туристи про цього практично не знають. Це таке локальне таке місце. Угу. Тобто, я так зрозуміла, більше вони використовуються в туристичних цілях, так? О, в Міякоджімі о, все-таки я б сказав, що це локальне святилище, скоріше. Туристи, ну, може хтось один-два зайде. Тобто ну, місцеві підтримують для себе, скоріше. Тобто мерія намагається робити якусь да, ревіталізацію, там, якусь популяризацію, але це поки що не дуже успішно. Що ж до МЗАБа, то там теж основна зараз практична функція. Це система, яка о, запобігає повіням і яка орошує пальмові зарості, пальмові посадки. І там туристична функція, вони її свідомо розвивають, але вона поки що теж додаткова. Дякую. Не головна. Дякую, да. Дуже цікаво. Дякую. Дякуємо. Абсолютно погоджуюся, можна було б вас слухати взагалі окрему лекцію. Надзвичайно цікаво. Надаємо слово вам знову ж таки, колеги. Це Київський національний університет будівництва та архітектури. І вони нам презентують свій науковий доробок на тему «Канал озера Біва в Кіото, Японія, сталий розвиток та відновлення». Прошу. Hi, everybody. My name is Kalina Shevtsova. I'm from Ukraine. And I would uh, like to preserve... Uh, to present you the research like Biva Canal at Kyoto, Japan, Sustainable Development and Revitalization. Lake Biva Canal is a very interesting engineering waterway project. It connects Lake Biva and Kyoto. You can see here Lake Biva, a very big lake and Kyoto. It was built in the end of 19th century uh, in order to revive Kyoto after the transfer of the capital to Edo, Tokyo in 1868 and served to supply Kyoto with drinking and industrial water as well as for cargo transportation. You can see here. The aim of the work is to determine the historical periods of Lake Biva Canal's existence and to highlight its significance for ensuring the sustainable development of Kyoto. The research was conducted at Kyoto, mainly with field studies and interview methods. A major restoration was the period when Japan that delayed its technical progress due to the centuries of isolation finally opened its borders to the world. The executor and senior engineer was Sakura Tanabe. You can see here his photo in the, uh, his quite old time, but when he completed the project, he was a young man. Uh, his graduation thesis was concerned of like Biva Canal construction. So the authorities of Kyoto who managed the project invited him for the work immediately after his graduation. Lake Biwa Canal construction was the first Japanese big industrial project completely only by local engineers. All works were fulfilled mostly by main power. Uh, the Biwa Canal consists of two main branches. First of them was started in 
1895 and completed five years after. Is it, it is 20 kilometer long system of open water sections interleaved with four tunnels. The most long of them, the Garayama tunnel, is two and a half kilometer long. It was constructed with progressive, at the time, vertical shafts methodic. You can see here. Uh, the two constructive shafts used at 19th century for digging tunnel are still visible now and serve it like in ventilation and emergency exit shafts. Uh, the second canal branch one completed 20 years later to increase the volume of water water supply. It is only seven and a half kilometer long, but is deeper and running completely in the tunnel. With the completion of the first canal, the first Japan business used hydraulic power station was constructed at Kiyagi area, as well as filtration station for purifying potable water coming from Biwa Lake through the canal. Uh, you can see here the beginning of the canal from Lake Biwa. Uh, and here is a point where the Lake Biwa canal is uh, entered into the Kyoto. It's area of Kiage. Uh, there can be seen two interesting features of the waterway. The first is a narrow side canal branch passing through special brick construction here, similar with ancient Rome aqueduct known as Nanzenji Shirokaku and now becoming famous touristic point of Kyoto. The second is the way of boats transportation from Kiage point to nearby Nanzenji pond where it was impossible to create waterway because of more than 30 meter hay differences of like Biwa and Kyoto watersheds. Therefore, the boats reached to the Kyoto using so-called Kiage incline, a half kilometer long slope equipped with rails. Uh, from Kiage point, the boards were loaded on small open railway cars. Here you can see the really preserved one. Uh, moved down in the incline with the principal of cable car to Kyoto Nanzaji point, where the canal continued at Kyoto area. Uh, canal water also, se uh, also served for the creation of several temple water pond landscape gardens like Honenin, Kienjingu, a shrine, and Villa Murinan, and others. The most interesting of them are the masterpieces of famous Japanese garden designer Shigimori Mirei. After the Second World War, the boat transportation of Lake Biwa Canal was interrupted completely because of the railway development de developing that finally gained main role for cargo and passenger transportation of Kyoto. In the beginning of uh, uh, 1907, Kyoto authorities tried to revitalize Bivako Canal by some landscape gardening and ecological steps. They improved a small side canal branch flowing from Kiage to uh, Ginkakuji temples as landscape philosophers, philosophers pass. Former Kiage incline of its preserved rails was restored as Sakura Garden at Yamashina area, along the canal way from Biwa Lake was created Higashiyama Ryokuchi Park. Uh, in 1996, like Biwa Canal was designated as national historic site. At the same time, was constructed Lake Biwa Canal Museum. You can see here that is gathering artifacts, archive and scientific materials of the canal history. Oh, like here, it's old maps of uh, the local places. Uh, in 2018, Bivako Canal vivified significantly. There was renewed tentative touristic boat transportation of the first canal. Here you can see some photo of the experience of uh, 
riding these uh, small touristic boats through the tunnels. As a result of the research, it became possible to determine three historical periods of the Lake Biwa Canal existence. You can see here the periods. In the first period, from construction to the middle of 20th century here, the canal combined water supply, transportation, and landscape shaping function. It was fundamental to the sustainable development of Kyoto being its main revitalizing force. In the second period, uh, it's the second half of 20th century, the canal was uh, declined preserved only water supply and landscape functions. Its transportation role was lost as the canal gave the impression of a party abandoned place. In the third period, since the very end of 20th century, the canal was designated as national historic site and the campaign of its revitalization began. Uh, the canal acquired touristic and educational function, its new function for the canal. Uh, increased once more its role to the sustainable development of Kyoto, also trying to revitalize its lost a half century ago transportation function. Only in tentative meaning now, but maybe it will be developed later. As a conclusion, it can be noticed that at the time of its construction, the Lake Biwa Canal was the main driving force determined at the end of 19th century the urban development of modern Kyoto. Now we can talk about the opposite process when Kyoto city supports the sustainable development of the canal. Thank you for your attention. Дякуємо. Продовжуємо. Скажіть, будь ласка, чи виникли запитання до доповідачів? Не бачу запитань. Е, наскільки я зрозуміла, спочатку канал рятував місто, а тепер місто дбає про його сталий розвиток, так? Так, тому що коли реставрували імператорську владу, монархію реставрували наприкінці 19 століття в Японії, то до того імператор мешкав в Кіото, і він переїхав до Токіо, до новітньої столиці, тоді ще вона Еда назвалася. І місто, яке позбавлено було імператора, воно почало занепадати. Йому було потрібно якийсь поштовх розвитку. І тому частково на гроші самого того імператора був цей канал, прокопаний з озера Біва. Там взагалі близько 20 кілометрів між Кіото і Біва. Але там є водорозділи, є різниця висоти. І взагалі вони хотіли копати ще в середніх віках. У них були такі ідеї, що, то, що озеро Біва – це озеро з прясною водою, і вода Кіото була потрібна. Але, звісно, в середній віки це неможливо було зробити. І тому, коли вони зробили це вже нам наприкінці 19-го, на початку 20-го сторіччя, то в Кіото пішла дуже багато води, яка вистачала не тільки, там питна вода, в принципі, була своя, вистачала не тільки на сільське господарство, але й на індустрію. Тобто вони змогли запустити трамвай, вони змогли побутувати електростанції, електрику, вони будували заводи, які, наприклад, виробляли, наприклад, цеглу, яка будувала цей самий канал. І таким чином Кіота, він вийшов з непаду і почав індустріально розвиватися, в тому що як індустріальне місце, плюс ще ландшафтна функція, дуже цікава, там дуже багато судів і приватних, і храмових, які зараз є туристичними перлинами Кіота, вони питаються водою з самого цього каналу. Uh -huh. uh, і взагалі uh -huh. все місто до Кіота через цей канал, канали проходять через все місто з цією водою. Uh -huh. Ну а потім, коли транспортна функція занепала канала, uh, тому що розвилася залізниця після Другої світової війни, тому що по цьому каналу йшли ще й транспортні і пасажирські також перевезення. Транспортна функція впала, канал почав занепадати. Ж тільки до середині 90-х років 20-го сторіччя почали через перемовини мера Кіота і мера Оцу. Мер Оцу – той, де починається Біва, там вже інша префектура, де починається це озеро. Вони почали ну, розуміти, що треба туристичну функцію піднімати, почали промоушен цю каналу робити. Ось, частково відновили транспортну функцію. Таким чином, да, ось саме іменно з волі цього міста, тобто прямої перемовини мера, 
цей канал Біва почав отримувати нове життя. Дуже Зрозуміло, зрозуміло. дякую. Виникло питання, що пані Ірини, будь ласка. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, я розумію, що це не було предметом ваших досліджень, але і попередній ваш виступ, і цей наштовхує на таке запитання. Чи відомі приклади використання об'єктів водопостачання у нашої держави ось з туристичною метою підтримки і відновлення як якихось рекреаційних об'єктів? Тут паралелів ніяких не виникало у вас? Чесно кажучи, я про це не думала, але якщо подумати, то я думаю, що таке можна знайти. Дякую. Що стосується Японії, там дуже багато інших прикладів, то mm-hmm. така цікава штука з цього приводу. В Україні, Дякую. я думаю, якщо пошукати, то теж, або якщо зараз навіть не використовується, можна піднімати цю тему. Це дуже цікава тема екологічна, mm-hmm. з усіх боків, і туристична, і традиційна. Дякую. Дякуємо вам за доповідь. Рухаємося далі. Е, наступна доповідь у нас е, презентується колегами Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. І на зв'язку є Костянтин Соколенко. Правильно, пане Костянтину? Так, Готові, так? Науковий доробок е, на тему «Вплив соціально-демографічних та зовнішніх факторів на зміну містобудівних параметрів Луганської області». Прошу. The influence of social demographic and external factors on the change of urban parameters of the Lugansk region. The article was written by Konstantin Sokolenko, Olegi Sokolenko, Mikhail Kolatyev and Oleg Chernyk. The attention of the audience should be drawn to the fact that the material of the article was prepared for publication before February 24, when the Russian invasion began. Thus, the position of the system under consideration, which remained in a stable position for quite a long time, again turned into an unstable one. However, many of the provisions presented in the material may remain relevant for the newly formed situation. Apparently, it should be noted that the authors were right in terms of determining the influence on of factors. Unfortunately, we turned out to be right when we assumed that it was external influence. Let's call it that. That could radically change the situation in the region. In fact, the situation has turned upside down in the whole country with the final result that is not yet clear in a new, well-established position. The paper investigates the scale and nature of changes in the urban planning parameters of the Lugansk region under the influence of social demographic and external factors. The information base consists of literary and archival sources, geographic materials. The research is based on systematic analysis, analytical comparison, historical methodology. The task of social and economic development, improvement of the territorial organization of the Lugansk and Donetsk regions, bringing the planning structure of the region in line with modern conditions and the needs of populated areas remains relevant. The industrial cities and territories of the east of Ukraine, the Lugansk and Donetsk regions, grew in a paralyzed state due to the outdated industrial structure. The external aggression the occupation of the part of the regions lead to circumstances, the consequences of which are difficult to assess in economic categories. From the point of view of the engineering and planning organization, the territories of the regions are cut by military operations. The relevance of the topic is determined by the curtailment of the settlement system under the conditions of external influences and the depressed economic state of the territory of the Lugansk region. For detailed, detailed analysis of the situation, the development of optimal urban planning solutions, it is necessary to solve a number of scientific problems. It is necessary to find the main territorial and town planning characteristics, develop and propose methods and methodologies for making urban planning decisions. The goal of the research is to study the scale and nature of changes in urban parameters of the last region under the influence of social demographic and external factors. Determination of current trends in the development of the Lucy Chances of the Nets agglomeration, the evolution of the regional settlement system, the state and problems of urban development of the region. From the point of view of the tasks of the modern planning organization of the Lugansk and Donetsk regions, it is impossible not to take into account the influence of the functional potential of the town planning form. We can assume that there are relevant planning goals that require balanced and timely regulatory actions. The reason 
and the condition of the armed conflict and the occupation of part of the territories of the regions. Military conflicts have their own internal logic, and they are also characterized by unpredictability. However, history has enough examples when the processes of territorial development go hand in hand with an unresolved conflict. System, system statistical analysis makes it possible to determine the main parameters that determine the functional development of the territory. The level of urbanization of the region reaches 87%. The population density was about 84 persons per square kilometer in 2014. Due to the lack of reliable statistical data, it is difficult to determine the population density separately for the territories of the region. If we use outdated indicators, then in the territory of the Lugansk region, controlled by Ukraine, the population density is 35 persons per square kilometer. In the territory of the separate districts of the Lugansk region, the density can reach 152 to 177 persons per square kilometer and less, depending on the actual population. The most urbanized territories remained in the uncontrolled part of the region. Central Lugansk, Lugansk, South Lugansk agglomeration, and Sorokin and Moldovanisk agglomerations remained outside the influence of the government. Thus, the region lost most of the coal mining enterprises. The administrative and urban center of the region is the Lysychansk or Business Sernesk agglomeration. The function of the regional center are performed by the city of Sernesk. The demarcation line partially coincides with the imaginary line dividing the agricultural north and the industrially organized south. Figure 3 gives an idea of the industrial planning framework. На жаль, пропав звук. Пане Костянтине, ви можете щось зробити або включити в самоті? Закон індустрії був ладжері сапортед бай таргетед трансферс фром зі стейт баджет. Україна має пладжет антил 2035 тосро апп зі консапшн фов кул ад стейт олмед пау плэнс ес парт оф зі декарбанізацін оф зі економі. Thus, the trend to close the mines is determined. For the mono industry, this will mean a reduction in the territories used, the release of many zones. The consequences of this is a decrease in the population and a decrease in the standard of quality of life. At the same time, the economic crisis does not reduce the amount of infrastructure needed to serve housing and utilize infrastructure, social institutions and commercial establishments. The state of the economy of the separate districts of the Lugansk region is difficult to describe in detail due to lack of information. One can evaluate the existing trends. Let's try to highlight the most important and indisputable. Lost economic potential production volumes need to be analyzed not only in terms of absolute indicators. The quality influence of conditional or specific indicators should be taken into account. The now secular focus of the coal mining region cannot secure sustainable and efficient development. The coal and steel industry existed relatively efficiently in the form of vertically integrated corporations. There are practically no investments in the restoration of production capacities and the modernization of production. Settlements for which coal mines performed a city forming function are rapidly degrading. The metallurgical complex is in a state of crisis. First of all, the instability of the work of enterprises is reported, which is a depressing problem for most of production. The crisis as a plan leads to the crisis of related enterprises. Consequently, the economic state of the separate districts of the Lugansk region is characterized as a crisis. Thus, the situation has frozen into a bifurcation point. The situation may break into an uncontrollable crisis with catastrophic consequences or a problem of gradual development of the region's territory may be implemented. Actually, for both parts of the Lugansk region, the problems are generally similar. 
However, the difference is in scale, availability of resources, and development potential. Table 2 contains an analysis of problems in the planning and organizational structure of the territory in terms of development tasks. The objectives of the study aim at uh, determining and analyzing public demand for the parameters of changing the urban environment are based on the generalization of analytical survey that displays a list of citizens' requests according to the characteristics of the urban environment. From the intermediate conclusions, it is advisable to single out. The region has significantly changed its functions. The Lukansk region in modern conditions is an outsider of socio-economic development. Industrial, environmental, social degradation is intensifying. The loss of a resource, coal mining, will lead to, to the devastation of settlement systems. It is expedient to implement priority tasks according to unconditionally effective options that give a quick and demonstrable result. It could be education, transport infrastructure, anything that raises social standards. It is necessary to achieve a consensus of the different groups of the population in the implementation of urban planning tasks and projects. From a social economic point of view, it is more expedient to plan investments in the development of jobs or infrastructure, which contributes to the economic development of the territories. Thank you so much for your interest and attention. If anyone has any questions, please feel free to ask now and I will do my best to answer. Дякуємо за чудову доповідь, за змістовну. Звичайно, актуальна проблематика піднімається в вашій публікації, колеги. Важко собі уявити обсяг містобудівних рішень, які, власне, необхідно буде ухвалювати. Я скажу, що я слухала так, знаєте, щемливо слухати взагалі про те, які трансформації відбуваються в системі розселення цього регіону. Питання виникло таке. Оскільки ви описуєте кількісні і якісні зміни, які притаманні зараз для цього регіону, звідки брали дані, звідки статистика? Уявляю, наскільки це не просто взагалі було. Доброго дня, дякую. Так, по-перше, звісно, перелік посилань містить ті джерела, звідки була отримана, отримана певна інформація. Певна інформація отримана власними очима, певна інформація отримана з відкритих джерел, певна інформація отримана з закритих джерел. Окрім того, ну, якщо важливо переглянути той матеріал, який ми подавали, певна інформація носить вірогідний характер, швидше так, аніж ні. Ну, умовно кажучи, як у будь-яких містобудівних дослідженнях, є певні групи, котрі ми не можемо відслідковувати. Скажімо так, я не маю, ува, не маю уяву кількість наркоманів в місті Сєродонецька, Волосичанська. І якщо бути науковцем, то ця група нами не досліджена, їхні інтереси не враховані, ну і так далі. Але ж загалом інформація, ну, як ми вважаємо, як, ну, сподіваємось, вона більш коректна, аніж ні. Угу. Зрозуміло, дякую. Колеги, чи є запитання до доповідачів? Не бачу питань в чаті, не бачу піднятих долоньок. Тоді ми вам дякуємо і рухаємося далі. Запрошуємо до презентації свого наукового доробка колег із університету менеджменту освіти із темою «Перегляд концепції стійкості. Динаміка особистісної адаптивності як предикатор позитивних змін». І це презентують Павло Лушин і Яна Сухенко. Будь ласка. Reconsidering the concept of sustainability, personal adaptability dynamics as predictor of positive change. Pavel Lushin and Jana Suhenka, University of Educational Management, Department of Psychology and Personal Development, Kiev, Ukraine. Introduction. Currently, we are witnessing the emergence of novel models of the world, as well as the concepts of sustainability integrated into them. The traditional idea of sustainability is challenged by the VUCA model uh, of the world that is volatile, unpredictable, complex, and ambiguous. Further, we will, we will study the perspectives of reconstructing and redefining the concept of sustain sustainability in terms of its personal correlate, that is individual adaptability during the COVID-19 pandemic. Recent theoretical findings revealed the complex impact of COVID-19 pandemic on 
a the progress of reaching the goals of sustainable development and b on the resource potential which has turned to be dualistic and ambivalent within social and economic spheres of life the research, the research has underlined the resourcefulness of the corona crisis for the future policy of social transformation in predicting assessment and generating adequate response to the climate change problem being aware of the problems caused by the COVID-19 pandemic, as well as understanding the growing complexities consistent with Kondratiev's wave theory, a group of uh, authors formulated an alternative approach to sustainable development in terms of tra a transformative learning program. It produces an adequate change in thinking, formation of new capacities for harmonious administration and management of life problems, which concern nature and building life perspectives honesty obedience life satisfaction tolerance for ambiguity and hope are the most prominent drivers and predictors of personal safety and alleviation of covid19 outcomes flexibility of psychotherapeutic assistance has considered relevant in the increase of subject uh, subjective well-being on the emergence of a psycho social sustainability model a theoretical substantiation the sustainability is a phenomenon of economic social and psychological self-organization which also constitute a basic quality of leading open systems the research is based on the assumption that the ability to psychological and personal change could constitute a precondition for administration administration of social and even global self-organization the precondition lies in a reassessment and a reinterpretation of a role of negative antithetical factors critical destabilizations which is the sphere of ecology during the latest decades ecology criteria and its understanding has critically changed in psychology formerly a certain state of phenomenon was considered ecologically valid on condition it proved its non-adversarial nature the latest research of the second wave of the positive psychology supported the idea that a critical and even traumatic event may promise positive results in the course of personal development which is uh post-traumatic growth the task of a psychologist or a clinician is to support or facilitate personal self-organization which transcends the stages of negative and or even abnormal response as being temporal and thus transient by nature. The purpose of this paper, we assume that the positive personal response to adversity, especially through the dialectical lens of the COVID-19 pandemic evolution, can determine an adequate social response and, and thus be predictor of uh, systems stabilization. Consequently, the ongoing COVID-19 global crisis may support the paradoxical nature of systems sustainability within the emerging REHI world model, which is R, uh, rhythmical, E, emerging, uh, H, hybrid, and I, innovative. Research goal is to study the perspectives of reconstructing and redefining the concept of sustainability in terms of its personal correlate during COVID-19 pandemic methodology. In order to verify the hypothesis, we examine the adaptability potential mostly in adults 25-44 years of age. The overwhelming majority of them are master students with their professional experience in the spheres of education, social services, economy, finance, IT, business, medicine, and the military. The study of personal and behavioral changes was carried out by the following uh, reference. Uh, basic coping strategies were analyzed through the study of a coping strategies indicator. Personal readiness for change and different aspects of the uncertainty tolerance uh, was administered with the PCRS personal change readiness survey. Meaningfulness of life, uh, meaningful goals were measured with a test of meaningful life orientation orientations a statistical processing of the data included ANOVA analysis 
data proceeding was administered via SPSS 17 statistical package. Methodology. The research period is ranging from April 2019 till February 2022. During the period, we had four assessment sessions. April 2019, the first assessment, we associate, uh, we associate with uh, the zero level of impact of the pre-pandemic situation in the world and in Ukraine. It is eight months before the COVID-19 coronavirus outbreak. Uh, two, April 2020, the second assessment, we associated with a shock level of impact associated with the announcement of the COVID-19 pandemic. Uh, the introduction of the first hard lockdown in Ukraine. October 2021, the third assessment were associated with the expanded or normative level of impact in the context of the third wave of the COVID-19 pandemic in Ukraine. Uh, and for February 2022, the fourth assessment were associated with a predictable impact of the pandemic in the context of the spread of a new strain called Omicron. There is a radical increase in the spread of the virus and a relatively wild course of the disease, mild course of the disease. On the one hand, this period is characterized by the strengthening of quarantine measures. On the other hand, uh, an, an unprecedented activation of the influence factor of another kind, the threat of Russian military aggression and massive information campaign in the media. Personal development of adults in the context of a COVID-19 pandemic, 2019-2022, uh, personal change readiness survey. Pre-pandemic, first lockdown, adaptive and hybrid. Personal development of adults in the context of COVID-19 pandemic, meaningful of COVID-19 pandemic, basic coping strategies. Results of the research. During the excessive spread of the pandemic and the first lockdown in Ukraine, people responded with psychological closure. According to the posterior comparison between the first and the second assessment, there was a decrease in their overall readiness for change including optimism and tolerance for ambiguity. This means that people hope and faith in success haven't been uh, noticeably shaken. Notably, uh, no, uh, noticeably shaken. It has uh, become more difficult for them to be balanced about the lack of clear answers. Between the second and the third di diagnostic assessment, April 2020, October 2021, Ukraine had experienced two waves of the pandemic. During the period, they largely developed individual and herd immunity to new strains of coronavirus uh, and both biological and psychological levels and practically returned to a sustainable way and rhythm of a novel lifestyle. Over the year and a half, they have gained the unique and paradoxical experience of living in condition of uh, isolation, self-isolation, pressure, threats, and losses nobody could have imagined in pre-pandemic years. Uh, there, there arises a question. How did all this affect the psychological portrait of Ukrainians? And in what psychological state, uh, state did they enter the third wave of the pandemic? Being in difficult conditions, people managed not only to adapt to them, but also to increase their own psychological and personal capital. Compared to 2019, in 2021, they became more inventive. Thus, the October 2021 pandemic situation seems more stable and predictable, especially on psychological level of young adults in Ukraine. However, in February 2022, on the background of the fourth and almost normative wave of the pandemic, Ukraine forces a powerful military threat from a neighbor country. Significant psychological markers of hybrid pandemic military changes, uh, challenges at uh, this time were most uh, the lowest for the entire study. Indicator of tolerance to ambiguity ranges is the following. Conclusions. 
theoretical analysis of the problem has shown that the studies of the pandemic period are, ex are ex extremely fragmentary in describing the negative and positive aspects of uh, its influence. Predictors and factors that determine the stability of social and economic system. In this regard, we have attempted to reveal a general picture of their relationship and dynamics over time in the context of the COVID-19 pandemic. Second, we have put forward the hypothesis that the self-organization of systems and the personal level is ex ex inextricably linked with the level of social self-organization and exerts a, a certain influence on the signs of stability of the latter. Hence, it seems logical to consider personal self-organization and stabilization as a predictor of the sustainability of social system. Having uh, conducted a special study of the influence of pandemic on the properties of personality adaptation, we have established a stable or more precisely rhythmical nature of the stabilization of the personal system. Moreover, we have found that the diverse uh, phenomenology of personality manifestations in diversity, COVID-19 pandemic, fits into the corresp uh, and corresponds to the dialectical sustainability model of development, thesis, antithesis, synthesis. And four, this can also support the emergence of a, an original understanding of the world in terms of a rhythmical, emerging, hybrid, and innovative self-organization, where he world. While the concept of sustainability being facilitation of the rhythmical change of self-organization in any open living si system, such as social or and psychological by nature. Дякуємо. Чи є запитання до відповідачів? Да, будь ласка, пані Світлана. Ну, власне, тема вашого дослідження є дуже актуальною, адже ми досить тривалий час перебували і ще перебуваємо саме в пандемії, переживаємо пандемію COVID, так? Скажіть, і важливим питання є саме соціальної адаптивності до цієї ситуації. Скажіть, будь ласка, які зміни було внесено або слід нести до концепції сталого розвитку в контексті пандемії COVID-19? Звук. Вас не чути звук. Thank you for asking this question. Uh, it's very important. Uh, so uh, it's not. Uh, so will you please uh, uh, say again your question? So repeat your question again. It's not, I, I, I haven't yet uh, answered the question. Uh, so if you are saying that, um, if you are asking what can we do uh, to uh, um, promote or what can we do to, uh, to help the pandemic uh, uh, stop, uh, it's, uh, it's the matter of predicting the psychological self-organization of people. Uh, and we can uh, now uh, understand that uh, people have the certain cycles of self-organization. One of them is that their um, qualities like uh, coping strategies, uh, uh, like personal quality as um, uh, tolerance for ambiguity, uh, have the peaks and um, uh, uh, other characteristics that show that it's uh, a rhythmical nature. We can promote it by different ways of uh, uh, facilitating this process. Thank you. You're welcome. Так, більше запитань не бачу, тому дякуємо і рухаємося далі. Слово надаємо колегам з Львівської політехніки, які презентують свою доповідь на тему «Концепція сталості міської сфери та громади».